আসসালামু আমরা এখন দেখব আয়নিক যৌগগুলো কিভাবে পানিতে দ্রবীভূত হয় আমরা কিন্তু আয়নিক যৌগ আলোচনা করার সময় বলে এসেছি যে তারা পানিতে দ্রবীভূত হয় তো কিভাবে হয় আমরা একটু উদাহরণের মাধ্যমে দেখব এখন ধরলাম এটা একটা আয়নিক যৌগ ধরলাম মানে জানিয়ে তো এটা আয়নিক যৌগ তাই না এটা হচ্ছে পজিটিভ পার্ট এটা হচ্ছে নেগেটিভ পার্ট ঠিক তো এখন আমি এই পজিটিভ পার্টটাকে লিখলাম এখানে এন এ প্লাস আর নেগেটিভ পার্টটাকে এইখানে লিখলাম যখন কোনো আয়নিক যোগ অর্থাৎ লবণ যখন পানিতে দিই পানির মধ্যে দুইটা পার্ট আছে একটি নেগেটিভ আর একটা পজিটিভ অর্থাৎ পানিটা কিন্তু তুমি জানো পানি কিন্তু এরকম এটা কিন্তু ডেল্টা প্লাস এটাও ডেল্টা প্লাস এটা কিন্তু মাইনাস টয়েস ডেল্টা এগুলো তো পরে আসছো যদি না পরে থাকো তাহলে আমার পলার যৌগ নামে একটি টপিক্স আছে সেখানে কিন্তু দেখে নিও ঠিক আছে আমি ব্যাখ্যা করতে গেলাম না কেন এগুলো আসলো যখন লবণ কোনো পানিতে যুক্ত হবে তখন লবণের যে পজিটিভ চার্জটা সেটা পানির নেগেটিভ প্রান্তের সাথে আকর্ষিত হবে টানবে আবারও বলি যখন লবণ পানিতে দ্রবীভূত হবে তখন কিন্তু লবণের যে পজিটিভ চার্জটা আছে না সেই পজিটিভ চার্জটা পানির নেগেটিভ চার্জের সাথে আকর্ষণ একটা বল কাজ করবে বা আকর্ষণ অনুভূত হবে আর লবণের যে নেগেটিভ চার্জটা আছে সেটা কিন্তু পানির পজিটিভ চার্জের সাথে একটা ইন্টারাকশন হবে আকর্ষণ বল কাজ করবে অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি লবণের পজিটিভ পানির নেগেটিভ লবণের নেগেটিভ পানির পজিটিভ বিপরীত একটু দেখি আশা করে বুঝতে পারো নাই তাই না পানির কথা বলতেছি আমি এটা অক্সিজেন এটা হাইড্রোজেন এটা হাইড্রোজেন 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 অক্সিজেন অক্সিজেন হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন অক্সিজেন হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন তুমি জানো অক্সিজেন কিন্তু মাইনাস টোয়াইস ডেল্টা হয় হাইড্রোজেন ডেল্টা প্লাস হয় হাইড্রোজেন ডেল্টা প্লাস হয় বাকিগুলো লিখলাম না একই কথা বারবার লেখার প্রয়োজন নেই দেখো এইভাবে কিন্তু সোডিয়ামকে ঘিরে ধরে রাখে পানির নেগেটিভ প্রান্তগুলো কিভাবে বুঝলাম নেগেটিভ প্রান্ত অক্সিজেন কি নেগেটিভ প্রান্ত না অক্সিজেন কি নেগেটিভ প্রান্ত না এইভাবে কিন্তু পজিটিভ চার্জের আশেপাশে ঘিরে ধরে নেগেটিভ চার্জগুলো বোঝা গেছে এবার ওই দিকে চলে যাই আশা করি বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাচ্ছি আমি কি বলতে চাচ্ছি আশা করে বুঝতে পারছো নেগেটিভ প্রান্তের সাথে পানির পজিটিভ প্রান্তগুলো এসে আকর্ষণ করে বা যুক্ত হতে চায় দেখো হাইড্রোজেন কি পজিটিভ প্রান্ত না অক্সিজেন নেগেটিভ প্রান্ত না অক্সিজেন ওই পাশে হাইড্রোজেন এই পাশে অর্থাৎ এখানে যেহেতু নেগেটিভ প্রান্ত আছে লবণের লবণের নেগেটিভ প্রান্তের সাথে পানির পজিটিভ প্রান্তের একটা আকর্ষণ বল কাজ করে আর লবণের পজিটিভ প্রান্তের সাথে পানির নেগেটিভ প্রান্তের একটা আকর্ষণ বল কাজ করে এভাবেই লবণ মানে আয়নিক যৌগুলো পানিতে দ্রবীভূত হয় এগুলো কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসে আসে না দেখছো তো বিভিন্ন প্রশ্নগুলো সলভ করতে গিয়ে প্রশ্ন হচ্ছে আমি শুধু এন এস দিয়ে ব্যাখ্যা করলাম আর কি অন্যভাবে আর অন্য যৌগুলো দেওয়া যায় না হ্যাঁ যেগুলো আয়নিক যৌগ সেগুলোই দাও এরকম ঘটনা ঘটবে যেমন আমি যদি এম জি সিএল টু নিই তাহলে এখানে সোডিয়াম প্লাসের পরিবর্তে এম জি টু প্লাস নেব আর এখানে সিএল মাইনাস নেব এখানে সিএল মাইনাস বা টু সিএল মাইনাস নেব যদি কে সিএল নেই মানে পটাশিয়াম ক্লোরাইড নেই তাহলে এখানে নেব কে প্লাস এখানে নেব সিএল মাইনাস যদি ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড নেই তাহলে এখানে হবে সি এ টু প্লাস আর এখানে সিএল মাইনাস বা টু সিএল মাইনাস অর্থাৎ যে কোনো আয়নিক যৌগের যে কোনো আয়নিক যৌগের পজিটিভ প্রান্তের সাথে পানির এই নেগেটিভ প্রান্তগুলো দেখাবা এইভাবেই দেখাবা আর যে কোনো আয়নিক যৌগের নেগেটিভ প্রান্ত নেগেটিভ চার্জগুলোর সাথে পানির পজিটিভ প্রান্তগুলো এইভাবেই দেখাবা দ্যাটস এনাফ আর দু একটা কথা লিখবে খাতায় দ্যাটস এনাফ নাম্বার তোমাকে ফুল মার্কস দিবে তবে অবশ্যই এগুলো কিন্তু পেন্সিল দিয়ে করতে হবে বোঝা গেছে তাহলে এভাবেই কিন্তু আয়নিক যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয় শর্টভাবে বলে দিলাম ওকে ভালো থাকো আল্লাহ হাফিজ